Also ich sag so, wenn man diese ganzen Bagatellen, und für mich sind es Bagatellen, im, also natürlich relative Bagatellen, jemand geht zum Friseur ne, und sagt, man hat ihm eine Treppe reingeschnitten <lacht> oder die Färbung vom Haar, ne, der hat statt, sagen wir mal, braun oder pinkfarbene äh, Schattierungen oder jemand, auch eine Staublunge, sicher nicht angenehm, aber irgendwie im Rahmen irgendwo. Ne? Oder äh, Krankenhaus käme. Ne? Ja, freilich, Kranken aber die gibt es doch. Nicht? Und Treffen tut es ja immer nur Einzelwesen. Genau. Ne? Ich meine, es, es gibt doch apokalyptische Sachen von ganz anderen Dimensionen. Wohl. Ne? Wenn einer mal einen falschen Fuß abgenommen kriegt, ja sicher unangenehm. Nein, das ist mir schon klar. Oder dass sich einer einen Zeher erfriert. Ja, dann hat er halt den Zeher weniger. Aber die wirklichen Sachen, die heute zählen, also wo man dann sagt, ja, das ist ein Hype. Das ist, wenn ein, ein Kreuzfahrtschiff untergeht. So ist Oder es. Oder eine Flugzeugexplosion hat immer noch einen gewissen Widerhall. Also findet ein gewisses Echo in der Öffentlichkeit. Da habe ich recht. Oder gut wäre ein Meteorit. Ja, ein ja. Meteoriteneinschlag, da war was los. Ja. Oder denken wir an Vulkanausbrüche, Erdbeben. Ja, Vulkanausbrüche, wie in dieser Vesuv zum Beispiel. Ja, der ist jetzt schon seit 2000 Jahren, rührt sich nichts mehr. Wenn der natürlich in die Luft geht, dann ist das ein Event. Event. Ja, ein ja. Mega-Event. Oder auch ein Seebeben. Ja, wie diese Tsunamis. Jetzt kennt man sie zwar schon, aber ein gescheiter Tsunami, Tsunami. würde immer noch... Da wären ein paar Schlagzeilen, also das würde schon noch was hervorrufen. Äh, Atomkrieg, ja gut, aber wer liest es dann noch anschließend? Ne? Man braucht ja nach der Katastrophe auch noch Leser und Leute, die das praktisch dann besprechen. Wenn die nicht mehr da sind, dann hilft mir die ganze Apokalyptik nichts.